ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்தில் நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க செய்கிற நல்லது கெட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேரணும் பார் அது மட்டும் இல்லை ஒருத்த செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போய்கிட்டு இருக்கும் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு குதர்க்கமாக கேட்டா அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பார்க்கறதுல ரொம்ப கட்டிக்காடுறான் ஒருத்தருடைய தலை முடியை மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே அலசி போடுவாரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கார் அங்கே கரைவோரமாக ஒரு மண்டை ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்துருக்கார் அந்த மண்டை ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு அதோட ஜாதகத்தை அலசியிருக்கார் இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு உரிய ஆசாமி வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கணும் அது தாங்க முடியாம தான் கடல்ல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறத அவரு கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்டை ஓடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் உணர்ந்தாரா அது சரி ஒருத்தன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது சரியா விளங்கல சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அந்த மண்டை ஓட்டை ஒரு பெட்டியில் வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில் அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில் தனியாக படுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பெட்டியை திறந்து அவர் பார்ப்பார் மண்டை ஓடு அப்படியே இருந்தது தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கலை அந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது இப்படியே ஒரு பத்து நாள் போச்சு அந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்மளை தனியா ஏன் தூங்க சொல்றார் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியா எட்டி பார்த்துருக்கிறாங்க இந்த ஆள் மண்டை ஓட்ட கையில வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்துட்டாங்க மறுநாள் காலையில் அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏமா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவி அப்படின்னாங்களாம் அவங்க அப்படி இல்லை நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்டை ஓட்ட தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க அடுத்த விட்டம்மா அப்படியா விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமா பார்த்து அந்த மண்டை ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரல்ல போட்டு உலக்கையால குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வெளியில போயிருந்த அந்த ஆள் அப்பதான் உள்ள நுழைஞ்சார் மண்டை ஓடு உலக்கை கிட்ட குத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இப்பதான் புரிஞ்சுது அப்படின்னாரா அவர் இந்த கதையிலிருந்து நாம இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பத்தி நமக்கு புரியாததுலாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஒருத்தர் வேகமாக வந்தார் அவசரமாக ஒரு செய்தித்தாள் வாங்கினார் அதை விட வேகமாக அங்கேயே நின்றுக்கிட்டு அதை புரட்டினார் ஒரு நிமிஷம் என்னத்தையும் ஆர்வமாக பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் நிதானமாக பேப்பரை மடித்து வச்சுக்கிட்டு அவசரம் இல்லாமல் நடந்து போனார் அவர்கிட்ட மெதுவாக போய் அப்படி என்னத்தை சார் அவ்வளோ ஆர்வமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் கடையில் பேப்பர் வாங்கின உடனே முதல் காரியமாக அதை பார்த்துருவேன் சார் அப்படின்னார் ஏதேன்னு கேட்டோம் அதுதான் சார் ராசி பலன் அதை பார்த்தா தான் எனக்கு எல்லாமே சரியாக ஓடும் அப்படின்னார் அது சரி சார் ராசி பலனில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறீங்க சரி அதில் போட்டிருக்கிறது பிரகாரம் அன்னைக்கு சரியாக நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டோம் நடக்குதா இல்லையான்னெல்லாம் சரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் சார் காலையில் அதை பார்க்கணும் அதில் ஒரு ஆவல் அவ்வளவுதான்னார் கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே இதே மாதிரி ஒரு ஆர்வத்தில் தான் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 
ராசி பலன் பார்க்குற பழக்கம் தமிழர்கள்கிட்ட ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுங்கிறார் ஒரு பேராசிரியர் அவர் எழுதியிருந்த ஒரு ஆய்வு கட்டுரை ஒன்று சமீபத்தில் படித்தோம் ராசி பலன் போடாமல் வர்ற நாளிதழ்கள் இங்கே வந்து ரொம்ப குறைச்சல் அது போட்டால் தான் அதிகமாக விற்பனையாகுது அதனால் அதில் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கூட அதை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப வேடிக்கை சார் மெட்ராஸில் பேப்பர் வாங்கி தன்னோட ராசி பலன் பார்த்துட்டு பெங்களூரில் ஓடுற குதிரை மேலே பணம் கட்டுறவங்களும் உண்டு ராசி பலன் பார்த்துட்டு லாட்ரி சீட் வாங்குறவங்களும் உண்டு இந்தியாவில் அச்சாகிற மொத்த லாட்ரி சீட்டில் எழுபது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் தான் விற்பனையாக தான் இது முன்னாடி இங்கே அனுமதி இருந்த காலத்தில் உள்ள கணக்கு இப்போ தான் அதை கட்டுப்பாடு பண்ணியாச்சு வான் மண்டலம் பூ மண்டலத்தை பாதிக்கிறது உண்மை தான் அதை வந்து அறிவியல் பூர்வமாக சிந்திக்கணும் அதை விட்டுட்டு இன்று நண்பரால் பண வரவு அப்படின்னு ராசி பலன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய நண்பன் இன்னைக்கு பணம் கொண்டாந்து கொடுக்க போகிறான்ங்கிறது ஆகாயத்தில் உள்ள நட்சத்திரத்துக்கு எப்படி தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் இங்கே உள்ள நண்பர்கள் எந்த காலத்தில் பணம் கொண்டாந்து கொடுத்துருக்குறாங்க நண்பர்களை வந்து பக்கத்திலே இப்போ இருந்து பார்க்குற நம்மளாலேயே புரிஞ்சிக்க முடியல எங்கேயும் இருக்கிற நட்சத்திரத்துக்கு என்ன தெரியும் ஒரு காலத்தில் நாம் வாழ்கிற இந்த பூமி ஒரே இடத்துல நிலையாக நிற்கிதுன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் பூமியை சுற்றிக்கிட்டு வருதுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த காலத்தில் உருவான ராசி பலன் கொள்கையை சூரியனை சுற்றி தான் பூமி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த காலத்துலேயும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப வினோதம் தான் இந்த ராசி பலன் பார்க்குற பழக்கம் நம்முடைய ஊக்கத்தை இழக்க செய்யக்கூடிய ஒரு பழக்கம் அது வேணாம் அது வேண்டியது இல்லைங்கிறது தான் அறிவாளிகள் கருத்து இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நாமே ஒரு சோதனை செஞ்சு பார்ப்போமே ஒரே நாள் வந்த தினசரி பேப்பர்கள் சிலதை எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் ஒரே ராசிக்கு ஒவ்வொரு பேப்பர்லேயும் என்ன பலன் போட்டிருக்கு பார்க்கலாமா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ராசிக்கு ஒவ்வொரு செய்தித்தாள்லேயும் என்ன ராசி பலன்னு பார்த்தோம் ஒரு பேப்பரில் செலவும் சிரமமும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இன்னொரு பேப்பரில் சுலபமாக நன்மை அப்படின்னு போட்டிருக்கு இதில் எதை நம்புறது நீங்களும் ஒரு நாள் இதை சோதிச்சு பாருங்கள் பல பேப்பர் வாங்கி உங்கள் ராசிக்கு ஒவ்வொரு பேப்பர்லேயும் என்ன போட்டிருக்குன்னு பாருங்கள் எல்லாம் ஒரே விதமாக இருக்காது மாறி மாறி இருக்கும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் நானும் ஒரு நாள் கடையில் பேப்பர் வாங்கினோம் நண்பர் வந்து ராசி பலன்லாம் ரொம்ப நம்பிக்கை இல்லாதவர் இருந்தாலும் நான் பேப்பர் வாங்கின உடனே உங்கள் ராசி என்ன சொல்லுங்கள் பலன் என்னென்னு பார்க்கலாம்னு அவர் சிரிச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் டூப்புங்க அதை ஏன் பார்க்குறீங்கன்னார் சும்மா சொல்லுங்கன்னு என் ராசி தனுசு அதில் பண வரவுன்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னார் நான் பார்த்தேன் ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டேன் பணம் வரவுன்னு தான் போட்டிருக்கு சார் அது எப்படிங்க பார்க்காமலே கரெக்டாக சொல்லிவிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் மெதுவாக கிட்டே வந்து காதோட காதாக சொல்கிறார் அந்த பேப்பருக்கு தினமும் ராசி பலன் எழுதி கொடுக்குறதே நான் தான் சார் அப்படின்னார் ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் தன்னை ஒரு குருன்னு சொல்லிக்கிட்டார் மௌன குரு வாயை திறக்கிறது இல்லை அவருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் உண்டு இவங்க தான் வர்றவங்ககிட்ட பேசுவாங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் இந்த சீடர்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ வெளியில் போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் அங்கே வந்தார் குருகிட்ட போனார் குருவே புத்தர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டார் குருவுக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் உண்மையான குருவாக இருந்தாவில் புரியும் திரு திருன்னு முழிக்க ஆரம்பித்தார் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த சீடர்களும் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது உதவிக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படி சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் வந்தவர் இதை கவனித்தார் ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அடுத்த கேள்வியை கேட்டார் தர்மம்னா என்ன சுவாமி அப்படின்னார் குருவுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு நம்ம நிலைமை இப்படி ஆகிட்டுதே இக்கட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே எங்கேயோ இப்படி மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி விட்டத்தை பார்த்தாராம் அப்புறம் குனிஞ்சு தரையை பார்த்தார் அப்படியே உட்காந்துட்டார் வந்தவர் உடனே அடுத்த கேள்விக்கு போயிட்டாராம் தியானம்னா என்ன சுவாமின்னாராம் பாவம் என்ன பண்ணுவார் அந்த குரு பேசாமல் கண்ணை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டார் இது ஏதெல்லாம் வம்பா போச்சுன்னு இவர் இப்படி பண்ணா கூட வந்த ஒரு சளைக்கல இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டார் ஆசீர்வாதம்னா என்னன்னாரா இவர் பார்த்தார் இப்படியே போனால் இவர் கேள்வி கேட்கறதை நிறுத்த மாட்டார்னு நினைச்சுக்கிட்டு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்கிற பாவனையில் ரெண்டு கையையும் விரிச்சு காட்டினாரா வந்த ஒரு முகத்தில் மகிழ்ச்சி மன நிறைவு ஏதோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அங்கேருந்து புறப்பட்டு போனார் வழியில் அந்த குருவோட சீடர்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்தித்தார் உங்கள் குருவை நாங்கள் பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னாராம் இவர் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இவர் விவரமாக சொன்னாராம் உங்கள் குரு எப்பேற்பட்ட ஞானி தெரியுமா புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தார் 
அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மக்கள் புத்தரை அங்கேயும் எங்கேயும் தேடுறாங்க உண்மையில் அவர் அங்கேயும் எங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத அவர் செய்கை மூலமாக உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தர்மம்னா என்னென்னு கேட்டேன் ஒரு மேலையும் கீழையும் பார்த்து தர்மம் சமமானது அதில் உயர்வு தாழ்வு இல்லை அப்படிங்கிறத உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தியானம்னா என்னென்னு கேட்டேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டார் கண்ணை மூடி காணும் அற்புதம் அதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடைசியாக ஆசீர்வதிக்கப்படுறது பற்றி கேட்டேன் கைகளை நீட்டி உதவுறது தான் அது அப்படிங்கிறத ரெண்டு கையையும் விரித்து உணர்த்தினார் எவ்வளோ பெரிய மகான் அவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் சீடர்கள் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக குருகிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்களாம் அவங்கள பார்த்ததும் குருவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அடே பாவிகளா எங்கடா போய் தொலைஞ்சிங்க நான் ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னாராம் இது மாதிரி தான் நாம் சாதாரண மனிதர்களின் புற வேடங்களில் மயங்கி போயிடுறோம் அவங்க பேச்சு செய்கை பார்வை இதிலெல்லாம் ஏதோ பெரிய தத்துவம் இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த தத்துவங்கள் யாருக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு இல்லை நமக்கு தான் சொந்தம் நாம தானே அதை கற்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்மை நாம அடையாளம் கண்டுக்கிறது இல்லை நாம யாருங்கிறது நமக்கு புரியறது இல்லை அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனால தான் அடுத்தவங்களை தேடி ஓடிட்டு இருக்கிறோம் சில வீடுகளில் கூட இது மாதிரி சைகைகள் உண்டும் சில குடும்ப தலைவர்கள் தினமும் காலையில் கண்ணை கெட்டியா மூடிட்டு கை ரெண்டையும் சுத்தமாக விரிச்சு வச்சுட்டு உட்காந்து தியானம் பண்றது வழக்கம் எதுக்காக அப்படி பண்றீங்கன்னு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டேன் இந்த மாதம் வாங்கின சம்பளம் பூரா தீர்ந்து போச்சு இனிமேல் என் கையில் சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லை புதுசாக எதுவும் செலவு வச்சுடாத அப்படிங்கிறத அப்படி உள்ளங்கை ரெண்டையும் விரித்து காட்டி அவங்களுக்கு உணர்த்தினேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஒரு கடைக்கு போனேன் அஞ்சு ரூபா பணத்தை எடுத்து கொடுத்தேன் ஒரு தினசரி பத்திரிகையை கேட்டேன் அவர் உடனே அங்கே அடிக்க வச்சுருந்த பத்திரிகையில் ஒன்று எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார் வாங்கிக்கிட்டேன் மீதி பணத்தை எடுத்தார் அதையும் என் கையில் கொடுக்கணும்ல கொடுக்கல எதிரில் இருந்த பலகையில் வச்சு எடுத்துக்க சொன்னார் எப்பவும் அவர் அப்படி தான் பண்ணுவார் நானும் எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுவேன் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் ஒரு நாள் அவர்கிட்டே இதை கேட்டுவிட்டேன் ஏங்க நீங்கள் உங்கள் கடைக்கு வந்து பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு நீங்கள் பாக்கி சில்லறையை கொடுக்குறப்ப பலகையில் வச்சு விட்றீங்க கையில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் காசை கையில் கொடுத்தா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற லட்சுமி போயிடுவா சார் அப்படின்னார் அதாவது பணம் செலவாகிடும் அப்படின்னு அர்த்தமா இன்னொரு நண்பர் அவர் ஒரு நாள் வழக்கத்துக்கு மாறாக ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கிறார் ஏங்க என்னாச்சு ஏன் இப்படி கப்பலே கவிழ்ந்தது மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் கப்பலே கவிழ்ந்திருந்தா கூட நான் இப்படி கவலைப்பட மாட்டேன் சார் வேற ஒன்று நடந்து போச்சுன்னார் என்னன்னு கேட்டேன் என் உச்சந்தலையில் பள்ளி ஒன்று விழுந்துட்டுதுன்னார் அதுக்காகவா இப்படி அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டேன் ஆமாங்க பள்ளி உச்சந்தலையில் விழுந்தா பலன் என்னன்னு பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தேன் மரணம்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தொடர்ந்து கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படியும் ஒருத்தர் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா தினமும் வலது காலை வச்சு தான் ஆஃபீஸுக்கு உள்ள நுழைவார் என்னைக்காவது தவறுதலாக இடது காலை வச்சு உள்ள வந்துட்டாருனா அன்னைக்கு பூரா மனசு சங்கடப்படுவார் எந்த வேலையும் சரியாக ஓடாது கேரம் போர்டு ஆடுற ஒருத்தர் எப்போ ஆட உட்காந்தாலும் ஸ்ட்ரைக்கரை கை தவறி கீழே விடுற மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆட உட்காருவார் ஏன்னா எப்போ ஒரு தடவை நிஜமாகவே அது வந்து கை தவறி கீழே விழுந்துருக்குது அன்னைக்கு பிரமாதமாக ஜெயிச்சுட்டார் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் கை தவறுனா லாபம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதையே பழக்கமாக்கிக்கிட்டார் பூனை குறுக்க போனால் சகனம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா அவர் வெளியில் கிளம்புற சமயம் பக்கத்து வீட்டு ரேடியோவில் மியாவ் மியாவ் பூனை குட்டின்னு பாட்டு சத்தம் கேட்டால் கூட போதும் சகனம் சரியில்லைன்னு பிரயாணத்தை கேன்சல் பண்ணிவிடுவார் இப்போ இவ்வளவு எதுக்கு சொல்கிறோம்னா அளவுக்கு மீறின சகுன நம்பிக்கைகள் இருக்கு பாருங்கள் இதோட பயமும் சேர்ந்துக்கிட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒருத்தருடைய மனநிலையை பாதிச்சிடும் இது வந்து உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிற கருத்து வாழ்க்கையே தடுமாற வச்சிடும் பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வு ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் மனநிலை இதெல்லாம் தான் இதுக்கு காரணமாக அமையலாம் சில பேர் காய்கறி நறுக்க கத்திய கையில் எடுத்தால் கூட நேரம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் அறிவு தான் மனசுக்கு வாத்தியாராக இருக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் அறிவு வந்து மனசு சொல்கிறபடியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா இடைஞ்சல் தான் ஒருத்தருக்கு ஏழாம் நம்பர் தான் ராசியான நம்பரா ஏழாம் தேதி தான் எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிப்பாராம் ஏழு எழுத்து வர்றது மாதிரி பேரை மாற்றி வச்சுக்கிட்டார் ஏழு மணிக்கு தான் தினமும் எழுந்திருப்பார் ஏழாம் நம்பர் வீட்டில் தான் குடியிருக்கார் கல்யாணம் கூட ஏழாம் தேதி தான் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் ஒரு நாள் குதிரை பந்தயத்துக்கு போனாராம் 
குதிரையோட பேரையெல்லாம் பார்த்தா ஒரு குதிரையோட பேர் ஏழு எழுத்தில் அமைஞ்சிருந்தது ஏழு தானே இவருக்கு அதிர்ஷ்ட நம்பர் அதனால் உடனே அது பேரில் பணத்தை கட்டினார் பந்தயம் நடந்தது என்ன சார் ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க நான் பணம் கட்டின அந்த என்னோட குதிரை ஏழாவதாக வந்து சேர்ந்தது சார் அப்படின்னாராம் சோகமாக என்னுடைய நீண்டகால நண்பர் ஒருத்தர் வருஷம் தவறாமல் திருநள்ளாறு அப்படிங்கிற திருத்தலத்துக்கு போயிட்டு வர்றது வழக்கம் அங்க என்ன சார் விசேஷம்னு கேட்கறது உண்டு என்ன இப்படி கேட்கறீங்க சனி பகவான் வந்து நலன் விருப்பப்படி அங்கதானே எழுந்தருளி இருக்கிறார் அவரை போய் பார்த்து ஒரு கும்பிடு ஓடுட்டு வந்தா நம்ம பிடிச்சிருக்கிற சனி எல்லாம் விலகும் அப்படிம்பார் சத்தம் போட்டு சொல்லாதீங்க சார் வீட்டுல வேற யார் காதலையாவது இது விழுந்துற போது அப்படின்னு சொல்றது உண்டு வர்றவங்க இப்போ நான் சொல்றதுல உள்ள நியாயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கை உணர்வோட நமக்கு நன்றி சொல்லுவார்னு வச்சுங்களேன் அதாவது பார்வை மூலமாவே அந்த நண்பருக்கு ஆன்மீக விஷயங்கள்ல அதிக ஈடுபாடு உண்டு அப்பப்போ சில புராண கதைகளை எல்லாம் சொல்றது உண்டு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் எப்பவுமே புராண விஷயங்களை எல்லாம் அறிவியல்ங்கிற தராசுல வச்சு இட போட்டுட்டு இருக்க கூடாது அப்படி பார்த்தா அதெல்லாம் நம்ப முடியாத வெறும் கற்பனைகளா தோணும் மூட நம்பிக்கைகளாவும் தெரியும் புராணங்களை வந்து புராணங்களாவே புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் அர்த்தம் உள்ள செய்திகளை உள்ளடக்கி இருக்கிறதாக தெரியும் அந்த வகையில தான் இந்த நண்பரும் நிறைய செய்திகளை சொல்றது உண்டு சனிய போல கொடுக்கறவனும் இல்ல சனிய போல கெடுக்கிறவனும் இல்ல அப்படின்னு சோதிடர்கள் சொல்லுவாங்க நாம ஏதாவது ஒரு வம்புல மாட்டிக்கிட்டா பிடிச்சது சனி அப்படிங்கிறோம் ராவணன் எப்பேற்பட்ட வீரன் அவனே சனி பார்வை பட்டது தானே சங்கடப்பட ஆரம்பிச்சான் அப்படின்னார் நண்பர் அது எப்படிங்கன்னு கேட்ட அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் இந்த ராவணருக்கானே நவ கிரகங்களையும் பிடிச்சி கொண்டுட்டு வந்து தன்னுடைய சிம்மாசனத்துல அப்படியே படிகளா போட்டு வச்சுட்டானா ஒவ்வொரு படியா பாவம் அந்த ஒன்பது தேவதைகளும் ஒவ்வொரு படியா குப்புற கிடக்குறாங்க நவ கிரகம் நம்மள ஆட்டி படைக்குதுன்னு நாம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அந்த நவ கிரகங்களை ராவணம் எப்படி வச்சிருந்தான் பாருங்க எல்லாரையும் சிம்மாசனத்துக்கு பக்கத்துல படிப்படியா போட்டு வச்சிருக்கிறான் கால அது மேல வச்சுதான் ஏறி போகணும் வேற வழி இல்லாம எல்லாரும் குப்புற விழுந்து கிடக்குறாங்க ராவணன் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் இவங்க முதுகல் அடி வச்சு ஏறிதான் அந்த சிம்மாசனத்துக்கு போறது வழக்கம் இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கிறது நாரதர் கண்ணுல பட்டுட்டுதான் அவரு சும்மா இருப்பாரா யோசனை பண்ணார் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு நேரா ராவணன் கிட்ட போனாராம் ராவணா நீ வந்து நவ கிரகங்களை பிடிச்சி கொண்டாந்து உன்னுடைய சிம்மாசனத்துக்கு படிகளா போட்டு வச்சிருக்கிற அது உன்னுடைய வீரத்தை காட்டுது இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்த நீ யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு தடவை நீ சிம்மாசனத்துக்கு போகும் பொழுதும் நவ கிரகங்களின் முதுகல் அடி வச்சு நீ ஏறி போற அது உனக்கு பெருமை கிடையாது அவங்களுடைய மார்புல அடி வச்சு ஏறி போகணும் அதுதான் உனக்கு பெருமை அப்படின்னாரா இவரு சொல்றதும் சரிதானே அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கான் ராவணன் உடனே குப்புற கிடந்த நவ கிரகங்களை திருப்பி மல்லாக போட்டான் அவங்க மார்புல அடி வச்சு மேல ஏறி சிம்மாசனத்துக்கு போனானா அப்படி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது சனி பகவானின் பார்வை அவன் மேல பட்டுதான் அவ்வளவுதான் என்னாச்சு தெரியுமா சூர்பனக தேடி வந்தா சீதையோட அழகை பத்தி தன்னுடைய அண்ணன் கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா விவகாரம் ஆரம்பம் ஆயிட்டது அதுதான் சனியனுடைய வேலை அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை சொல்லி முடிச்சார் என்னுடைய நண்பர் ஆக சனியின் பார்வை வந்து நம்ம வேலை படாம பாத்துக்கிறது தான் நல்லதுங்கிறீங்க அப்படின்னு ஆமா சார் இப்ப கூட நான் வந்து உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறதே ஒருத்தருடைய பார்வை என் மேல படக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் அப்படின்னார் யாருங்க அதுன்னு கே என்னுடைய மாமனார் சார் அவசரத்துக்கு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் கடை வாங்கி விட்டேன் நம்ம மாப்பிள்ள தானேனு சொல்லி அவரு விட்டு கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இல்ல இன்னைக்கு இப்ப அவரு எங்க வீட்டுக்கு வரக்கூடிய நேரம் அதுதான் அவரு பார்வையில இருந்து படாம தப்பிக்கலாங்கிறதுக்காக இங்க வந்துட்டேன் அப்படின்னார் பார்வை படணும்னு இருந்தா பட்டுத்தான் தீரும் போல இருக்கு அப்படின்னு என்ன சார் சொல்றீங்கன்னார் ஒண்ணும் புரியாம நீங்க இங்கதான் வருவீங்கன்னு அவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் போல இருக்கு அதனால உங்களுக்கு முன்னாடியே உங்க மாமனார் இங்க வந்துட்டார் அதுவும் அந்த பீரோவுக்கு பக்கத்துலதான் பின்னாடி மறைஞ்சு நின்றுட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு சன்னியாசி அவரு ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டாராம் அந்த கனவுல அவரு சொர்க்கத்துக்கு போறார் அங்க ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்துகிட்டு இருக்குது எங்க பார்த்தாலும் அலங்கார வளைவுகள் வண்ணமயமான விளக்குகள் பாதைகள் பூரா மலர்கள் எல்லா கட்டடங்களும் ஒளிமயம் அவ்வளவு கோலாகலமா பிரம்மாண்டமா அந்த திருவிழா நடந்துகிட்டு இருக்குது அது என்ன திருவிழாங்கிறது இந்த சன்னியாசிக்கு புரியல அங்க எதிரில் வந்துகிட்டு இருந்த ஒருத்தரை நிறுத்தி என்ன விசேஷம் இங்க அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் உனக்கு தெரியாத விஷயம் இன்னைக்கு இறைவனுக்கு பிறந்த நாள் அதைத்தான் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் 
இதுக்காக பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் ஒண்ணு வரப்போகுது இறைவனே அந்த ஊர்வலத்துல கலந்துகிறார் அப்படின்னார் அவர் உடனே அந்த சன்னியாசி ஒரு மரத்து நிழல்ல ஒதுங்கி நின்றுகிட்டார் ஊர்வலம் வந்துகிட்டு இருக்குது முதல்ல ஒரு குதிரை வந்துகிட்டு இருக்கு அது மேல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் கூட்டமா வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு கூட்டம் இவர் பின்னாடி வருது யார் இவரு அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு மதத்தின் பெயரை சொல்லி இவர் வந்து அந்த மதத்தின் தலைவர் அவரை பின்பற்றுகிற மக்கள் கூட்டம் பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியா இன்னொரு குதிரையில ஒருத்தர் வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட கூட்டம் இவர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு சன்னியாசி அங்க இருக்கிறவங்க விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு மதத்தின் பெயரை சொல்லி இவர் அந்த மதத்தினுடைய தலைவர் அவர் வழியை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர் பின்னாடி கூட்டமா வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரா குதிரை மேல வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்கள பின்பற்றியும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த பெரிய ஊர்வலம் அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது கடைசியா அது முடிஞ்சது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒரு வயசான ஆள் குதிரை மேல வந்துகிட்டு இருக்கிறார் ஆனா அவருக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை அவரு பருதாம தனியா வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அவரு அந்த ஊர்வலத்தை சேர்ந்தவரா இல்லையாங்கிறதே தெரியல இவர் யாரு இவர் ஏன் இப்படி தனியா வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அந்த சன்னியாசி என்னது இப்படி கேட்குறீங்க இவர் தான் கடவுள் இவருக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த ஊர்வலமே நடக்குது இவருக்கு தான் இன்னைக்கு பிறந்த நாள் முன்னாடி போகிற ஊர்வலம் பூரா இவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக தான் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இதை கேட்டதும் அந்த சன்னியாசிக்கு திடுக்குன்னு தூக்கி போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தவர் முடிச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் யோசிச்சு பார்த்துருக்கார் உண்மைதான் மக்கள் எல்லாரும் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் போகிறதா நினைச்சிக்கிட்டு பாதை மாறி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுளை பின்பற்றுவதாக நினைக்கிறாங்க பக்தர்கள் ஆனால் கடவுளுக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை இன்னமும் இயல்பா இதை பத்தி யோசிச்சு பார்த்தா உண்மைக்கு பின்னாடி தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஆனா அந்த உண்மை வந்து அனாதையா போயிட்டு இருக்குது அப்படி ஆயிட்டு உலகம் இந்த காலத்திலையும் ஒரு ஊர்வலம் ஒரு பெரிய மனுஷருக்கு பிறந்த நாள் விழா அவரு குதிரை மேல ஏறி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு பேர் தொண்டர்கள் அவங்க பாட்டுக்கு போறாங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்து ஏற்பாடு பண்ணவங்க எல்லாம் பணம் வாங்கிட்டு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்ததும் காலு வலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே ஒதுங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதான் முன்னாடியே பணம் கிடைச்சிட்டுது இனிமேல் ஒதுங்கணும் என்னென்னு ஒதுங்கிட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் குதிரையில் போகிறவர் தற்செயலாக திரும்பி பார்க்குறாரு பின்னாடி யாருமே இல்லை எல்லோரும் ஓடி போட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ரொம்ப விசுவாசமாக பின்னாடி நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் ஏப்பா நீ மட்டும் வந்துகிட்டு இருக்கிறியே நீ வீட்டுக்கு போகலையான்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நீங்கள் அந்த குதிரையையும் அதுக்குள்ளே வாடகை பணத்தையும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நானும் போயிடுவேன் அப்படின்னு இந்த ஆள் தர்மர் அவர் ஒரு நாள் வீட்டு திண்ணையில் உட்காந்துருந்தாராம் அப்போது தெருவில் ஒரு பிச்சைக்காரன் அந்த வழியாக வந்திருக்கிறான் பிச்சை கேட்டிருக்கான் அந்த சமயத்தில் தர்மர் வேறு ஏதோ வேலையாக இருந்திருக்கிறார் அதனால் பிச்சைக்காரனை பார்த்து நாளைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அவனும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டான் பீமன் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் உடனே அவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா ஒரு முரசை எடுத்துக்கிட்டு கிராமத்தை நோக்கி ஓடனான் முரசை அடிச்சுக்கிட்டு ஏதோ சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டான் தர்மருக்கும் இது தெரிய வந்தது அவருக்கு ஒன்றும் புரியல என்னாச்சு உனக்குன்னு கேட்டார் பீமன் சொன்னான் நான் கிராம மக்களுக்கு ஒரு செய்தியை தெரிவிக்க போகிறேன் அப்படின்னா என்ன செய்தின்னார் எங்கள் அண்ணன் காலத்தை வென்றுட்டார் அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்ல போகிறேன்னா நான் வந்து காலத்தை ஜெயிச்சுட்டேண்ணா எதனால் அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டார் நீங்கள் பிச்சைக்காரனை நாளைக்கு வர சொன்னீங்களே அதனால தான் அப்படின்னா அதனால் என்னன்னார் நீங்கள் அவனை வந்து நாளைக்கு வான்னு சொன்னீங்க நீங்கள் நிச்சயமாக நாளைக்கு இருப்பீங்களா அந்த பிச்சைக்காரனும் நாளைக்கு உயிரோடு இருப்பானா நாளைக்கு நீங்கள் இருந்தாலும் பிச்சை போடக்கூடிய மனோபாவம் உங்களுக்கு இருக்குமா பிச்சை நிச்சயம் போடுவீங்களா நாளைக்கு வரைக்கும் அவன் பிச்சைக்காரனாகவே இருப்பாங்கிறது என்ன நிச்சயம் நாளைக்கு உங்கள் சந்திப்பு நிச்சயம் நடக்குமா அதனால தான் நீங்கள் காலத்தை ஜெயிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ நிச்சயமாக நான் முடிவு பண்ணிவிட்டேன் அப்படி நீங்கள் நினைச்சதுனால தான் அவனை நாளைக்கு வர சொல்லியிருக்கிறீங்க இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லாமல் இருக்கலாமா நேரம் ஆகிட்டு நான் உடனே ஊருக்குள்ளே போய் இதை சொல்லணும் தாமதிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த நேரம் கடந்துட்டுதுன்னா அடுத்த நாழிகை எனக்கு கிடைக்கும்ங்கிறது நிச்சயம் இல்லை அப்படின்னு பீமன் சொல்லி முடிச்சுட்டு புறப்படுறதுக்கு தயாரானான் தருமர் அவசரமாக குறுக்கிட்டார் தம்பி கொஞ்சம் பொறு நான் தவறு பண்ணிட்டேன் பரிபூர்ண சுதந்திர
அந்த பிச்சைக்காரனை இப்பவே கூப்பிடு ஏதாவது உடனே கொடுத்து அனுப்பி வச்சுடுறேன் நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னார் இந்த கதையிலேருந்து நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை என்ன தெரியுமா நிகழ்காலம் ஒன்று தான் நம்ம கையில் இருக்கிறது அதை தவற விடாமல் சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் கடந்த காலங்கிறது திரும்பி வரப்போகிறதில்ல எதிர்காலங்கிறது இப்போ நம்மக்கிட்ட கிடையாது அதனால் நிகழ்காலத்தை தான் நாம் பயன்படுத்திக்க முடியும் ஒரு ஊரில் ஒரு சோதிடர் இருந்தார் அவர் எதிர்காலத்தை பற்றி அதிகமாக சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அவருடைய சோதிடத்தை எப்படியாவது பொய்யாக்கி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இளைஞர்கள் தீர்மானம் பண்ணிட்டாங்க அதுக்காக ஒரு திட்டம் போட்டாங்க அது குளிர்காலம் ஒரு இளைஞன் பெரிய கோட்டு ஒன்று சட்டைக்கு மேலே போட்டுக்கிட்டான் அந்த மேல் கோட்டுக்கு உள்ள ஒரு புறாவை மறைச்சி வச்சுக்கிட்டான் ரெண்டு பேரும் அந்த சோதிடர் வீட்டுக்கு போகிறாங்க அவரை பார்த்தாங்க இதை பாருங்க இந்த கோட்டுக்குள்ள ஒரு புறாவை மறைச்சி வச்சுருக்கிறோம் அந்த புறா இப்போ உயிரோடு இருக்கா இறந்து போச்சா இதை நீங்கள் சொல்லணும் சரியாக சொல்லிவிட்டா உங்கள் ஜோசியத்தை நம்புகிறோம் அப்படின்னாங்க இவங்க மனசுக்குள்ள என்ன திட்டம்னா புறா உயிரோடு இருக்குன்னு அவர் சொல்லிவிட்டார்னா அப்படியே கையால் அமைக்க அதை கொண்டு விட வேண்டியது புறா உயிரோடு இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார்னா அப்படியே உயிரோடு எடுத்து காட்டிவிட வேண்டியது இதுதான் அந்த இளைஞர்களோட திட்டம் அவர் என்ன பதில் சொன்னாலும் அவர் சொல்கிறது பொய்யின்னு நிரூபணம் பண்ணி விடலாம்ல இதுதான் அவங்க நம்பிக்கை இந்த சோதிடர் எல்லா வகையிலையும் தப்பிக்க முடியாதுன்னு அவங்க நம்பினாங்க ஆனால் அந்த சோதிடர் சொன்ன பதில் இவங்களை தகைக்க வச்சுட்டுது அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உங்கள் கோட்டுக்குள்ளே இருக்கிற புறா உயிரோடு இருக்கா செத்து போச்சா அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க அது உங்கள் கையில் இருக்குது அது சாகவும் இல்லை உயிரோடவும் இல்லை அந்த பறவையின் வாழ்வும் சாவும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குன்னார் இவங்க தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டாங்க இந்த கதையும் நமக்கு ஒரு உண்மையை உணர்த்துது இன்றைய இளைஞர்கள் எதிர்காலங்கிற பறவையை தங்களுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க அந்த பறவையின் வாழ்வும் தாழ்வும் அவங்க கையில் தான் இருக்குது நமது வாழ்க்கைங்கிறது நமது கையில் நாம் நல்லா இருக்கிறதும் இல்லாமல் போகிறதும் நாம தான் காரணம் ஒரு மருத்துவமனை படுக்கையில் கிடந்த நோயாளி சொன்னார் டாக்டர் என்னோடய வாழ்வும் சாவும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறது நீங்கள் அப்படின்னார் பயப்படாதீங்க எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம்னார் டாக்டர் அதுக்குள்ளே டாக்டர் நான் இது வரைக்கும் ஆஸ்பத்திரி பக்கமே வைத்தியத்துக்குன்னு வந்ததில்லை இதுதான் எனக்கு முதல் ஆப்ரேஷன் அதுதான் பயமாக இருக்குன்னார் நோயாளி டாக்டர் சொன்னார் எனக்கும் இதுதான் முதல் ஆப்ரேஷன் அதுக்காக நான் என்ன பயப்படுறேன் நான் பாருங்கோ தைரியமாக இருங்கன்னார் அதனால் நம்ம வாழ்க்கையை நாம் தான் தீர்மானிக்கணும் அப்படி அதை தீர்மானிக்கிற பக்குவம் நமக்கு வந்துட்டுதுன்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் ஒரு நண்பர் சினிமா படம் தயாரிக்கிறவர் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அது எப்படி சார் நீங்கள் எடுக்கிற எந்த படமும் கையை கடிக்காத அளவுக்கு எடுத்து விடுறீங்களே அது எப்படின்னு கேட்டேன் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார் பெண்களுக்குன்னு சில உருக்கமான காட்சிகள் இளைஞர்களுக்குன்னு சில நடனங்கள் அடிதடி காட்சிகள் அப்புறம் வயசானவங்களுக்குன்னு சில ஆன்மீக காட்சிகள் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சிரிப்பு இப்படி எல்லாமும் சேர்த்து நான் படம் எடுக்கிறேன் மசாலா படம்னு பேர் இது ரொம்ப பெருசாக இல்லைன்னாலும் ஓரளவுக்கு சுமாராக ஓடிடும் கையை கடிக்காது அப்படின்னார் இது ஒரு உத்தி சில பத்திரிகை ஆசிரியர்களும் இந்த உத்தியை கையாள்றது உண்டு இந்த உத்திக்கு பார்ணம் உத்தி அப்படின்னு பேர் பார்ணம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபீனியஸ் டி பார்ணம் அப்படின்னு ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருந்தாராம் அதாவது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவில் கொடிகட்டி பறந்த ஒரு சர்க்கஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் அவர் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது அவருடைய சித்தாந்தம் ஒவ்வொருத்தரையும் திருப்திப்படுத்துகிற அளவுக்கு அம்சங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துனது தான் அவருடைய மகத்தான வெற்றிக்கு காரணம் அதனால் அந்த உத்தியை யார் கடைப்பிடிச்சாலும் சரி அதுக்கு பார்ணம் உத்தி அப்படின்னு பேர் வந்துட்டுது ஜோசியம் சொல்கிறவங்களுக்கும் இந்த உத்தி தான் கை கொடுக்குது ஒரு விஷயத்த ஒருத்தருடைய கோள் நிலைகள் அல்லது கையெழுத்து நிரூபிக்கிறதாக அவர்கிட்ட சொன்னால் அதை அவர் நம்பிவிடுவார் ஆனால் அந்த விஷயம் நல்லதாக இருக்கணும் நேர்மையானதாக இருக்கணும் அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எட்டாம் இடத்துல குரு ஒன்பதாம் இடத்துல சனி நீங்கள் ஒரு பெரிய மேதை தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு அதை மறுக்கிறதுக்கு மனசு வராது அப்படி சொல்லும் பொழுது கூடவே என்ன கொஞ்சம் முன்கோபம் அதிகமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அது உடனே மறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சில அற்ப விஷயங்களையும் சொன்னாலும் அதையும் சரிதான்னு சொல்லி ஒத்துக்குவாங்க ஆளுமையை எடை போடுகிற ஒரு நிறுவப்பட்ட உத்தியின் மூலமாக தன்னுடைய குணாதிசயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அவர் நம்புறது தான் அதுக்கு காரணம் இந்த மாதம் பணத்தட்டுப்பாடு கொஞ்சம் இருக்கும் உடம்புல ஏதாவது கொஞ்சம் அசௌகரியம் இருக்கும் 
வீட்டுக்குள்ள லேசா மனஸ்தாபம் வரலாம் இது மாதிரி பொதுப்படையா சிலதை சொன்னாலே போதும் மக்களை நம்ப வச்சுடலாம் இதெல்லாம் நமக்கு மட்டும்தான் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறது தான் காரணம் இதுதான் பாரணம் முத்திங்கிறது மனிதர்கள் வந்து பாராட்டுகளை விரும்புறதும் விமர்சனங்களை வெறுக்கிறதும் பாரண முத்தின்னு அடுத்த கூறு அதனால் ஒருத்தருக்கு ஜோசியம் சொன்னாலும் சரி அவருடைய ஆளுமையை மதிப்பிடுறதாக இருந்தாலும் சரி அவரை புகழற மாதிரி இருந்தாலும் சரி அப்படி இருந்தால் தான் அது சரியாக இருக்கும் சாதகமான விஷயங்களை வந்து அதிகமாகவும் பாதகமான விஷயங்களை நாசூக்காகவும் சொன்னால் மக்கள் வந்து அதை நம்பிவிடுவாங்க ஒருத்தரை கருமின்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டார் அதே கொஞ்சம் மாற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சிக்கனமான ஆசாமி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிறது சார் தான் சார் அப்படிம்பார் நீங்கள் பெரிய செலவாளி தான் இருந்தாலும் நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் செலவழிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இப்படி இந்த பாரண முத்தியை கடைபிடிச்சி இன்றைக்கி வெற்றிகரமாக காலம் தள்ளுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் ஃபீனியஸ் பாரணம் அவர்களுடைய நம்பிக்கை அதை விட அடுத்தவங்களை ஏமாளியாக நினைக்கிற மனுஷர்கள் தான் இன்னைக்கு வந்து உலகத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஒருத்தர் தன்னுடைய மேல் அதிகாரிகிட்ட போய் ஐயா ஒரு நாள் லீவு வேணும் என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளியில் இருங்கன்னார் பத்து நிமிஷம் கழித்து கூப்பிட்டார் இதை பாருங்க நீங்கள் சொல்கிறது பொய் இப்போ உங்கள் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் பண்ண அவங்க தனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆகிட்டதாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதும் பொய்யாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நிஜமாக எனக்கு ஒரு தங்கச்சியே கிடையாது அப்படின்னார் ஒரு ஊரில் ஒரு புகழ்பெற்ற பத்திரிகையாளர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் திடீர்னு இறந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நேராக சொர்க்கத்துக்கு போனார் சொர்க்கத்தின் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவரை தடுத்தார் இதை பாரு ஏற்கனவே இங்கே பன்னெண்டு பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கே இங்கே வேலை இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா சொர்க்கத்தில் திடுக்கிடும் செய்திகள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி என்ன இருக்க போகுது இங்கே இங்கே எல்லாம் அது அது ஒழுங்காக நடந்துகிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் ஒழுங்காக நடந்தால் பத்திரிகைகளுக்கு சுவாரஸ்யமான கொலை கொள்ளை தீ வைப்பு இது மாதிரி எதுவும் இங்கே இல்லை ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டு தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஒரே செய்தி தான் தினமும் இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை படிக்கிறதுக்கே இங்கே ஆள் கிடையாது அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ பேசாமல் நரகத்துக்கே போயிடும் அங்கே எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அங்கே தான் அதிகமான பத்திரிகையாளர்கள் தேவைப்படுறாங்க அங்கே உனக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அதை செய்யறதில் நீயும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அங்கே அந்த சொர்க்கத்தின் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தவர் இந்த பத்திரிகையாளர் அங்கேயே நின்று கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் இவருக்கு சொர்க்கத்திலே இருக்கணும்னு தான் ஆசை அதனால் மெதுவாக அவர்கிட்ட பேசினாராம் ஐயா என்னை ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இங்கே உள்ளே இருக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க இங்கே இருக்கிற பல பத்திரிகையாளர்களை எனக்கு தெரியும் அவங்களில் சில பேரை சமாதானப்படுத்தி மெதுவாக பேசி நரகத்துக்கு அனுப்பி வச்சுடுறேன் நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் உங்கள் கணக்குப்படி பன்னெண்டு பேருக்கு மேலே இங்கே தாண்டாது அப்படி பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாராம் அவரும் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு சரி அப்படியே உனக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அனுமதி அதுக்குள்ளே எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு இருக்கார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பத்திரிகையாளர் உள்ளே போனார் யோசனை பண்ணார் திட்டம் போட்டு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் சக பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னாராம் இந்த பாருங்கள் நரகத்தில் ஒரு பெரிய தினசரி பேப்பரை கொண்டுகிட்டு வர்றதுக்காக திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பல அதிகாரிகள் தேவைப்படுறாங்க நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் யார் யாரெல்லாம் நரகத்துக்கு போக ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து வாசல் பக்கம் போனார் அங்கே இருந்தவர்கிட்ட எத்தனை பேர் வெளியேறினாங்கன்னு விசாரித்தாராம் அப்போ அவர் இவரே நீ வெளியே போகக்கூடாது முதல்ல உள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தடுத்தாராம் அப்புறம் சொன்னாராம் நீ சொன்ன செய்தியை கேட்டதும் இங்கே இருந்த எல்லா பத்திரிகையாளர்களுமே நரகத்துக்கு போயிட்டாங்கப்பா உள்ளே யாருமே இல்லை அதனால் நீ உள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் இந்த பத்திரிகையாளரே குழம்பி போயிட்டார் ஒருவேளை உண்மையிலேயே நரகத்தில் புதுசாக பத்திரிகை ஏதாவது ஆரம்பிக்க போகிறாங்களோ அப்படின்னு அவரே நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம் அப்புறம் சொன்னாராம் ஐயா என்னை விட்டுருங்க நான் நரகத்துக்கே போயிடுறேன் அங்கே ஏதோ விசேஷம் இருக்கணும் அப்படின்னாராம் இல்லைன்னா இத்தனை பேரும் ஒட்டு மொத்தமாக அங்கே போகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை என்னை தடுக்காதீங்கன்னு கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டாராம் மற்றவங்க நம்பணுங்கிறதுக்காக ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் கடைசியில் தானே அந்த பொருளைக்கு ஆளாகிட்டார் 
அதாவது பிறரை ஏமாற்றி அவரது மனம் கடைசியில் அவரையே ஏமாத்த ஆரம்பிச்சுட்டு வாருங்க நீங்க இப்படி அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறதுக்கு உங்க மனசை பழக்கப்படுத்துறீங்க ஆனா கடைசியில் அதனால நீங்களே ஏமாற்றப்படுகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய புத்திமதி அதனால உங்க மனசுகிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருங்க அப்படிங்கிறாங்க நம்மளும் அங்க போய் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி அங்க போகாத இங்க போகாதுன்னு பயமுறுத்துறது உண்டு சில பேர் அங்க பேய் இருக்குது பெசாஸ் இருக்கு அப்படின்னு பொருளிய கிளப்பி விடுறது உண்டு இருட்டு நேரம் காட்டு வழியா ஒருத்தன் போய்கிட்டு இருக்கிறான் அங்க பேய் பெசாஸ் நடமாட்டம் இருக்கிறதாக வதந்தி இவன் பயந்துகிட்டே வேகமா போறான் காடு முடிஞ்சு மெயின் ரோட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அப்பாடா ஒரு பஸ் நின்றுட்டு இருக்கு தனியா இருட்டில் லேசாக தெரிஞ்சுது ஓடி போய் ஏறி உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டான் பயந்துக்கிட்டே போனவன் அப்புறம் தான் தெரியுது உள்ள யாருமே இல்லை டிரைவரும் இல்லை கண்டக்டரும் இல்லை வேற யாரும் இல்லை இவனுக்கு பேய் பயம் அதிகமாக போட்டுது ஏன்னா நடு ராத்திரி இந்த நேரம் பார்த்து அந்த பஸ்ஸு தானே நகர ஆரம்பிச்சுதான் இவனுக்கு இன்னும் பயம் அதிகமாக போட்டுது ஏன்னா டிரைவர் சீட்டு காலியாக இருக்குது பஸ்ஸு நகருது இவன் உடம்பு பூரா நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டுது வீல்னு கத்தலாமான்னு பார்த்தான் அந்த நேரம் பார்த்து அவன் தோளில் ஒரு கை உழுந்து தான் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்துருக்குறான் அங்கே டிரைவர் நிற்கிறார் அவர் சொன்னாரான் ஏன்பா ஏற்கனவே பஸ்ஸு பிரேக் டவுன் நாங்கள்லாம் பின்னாடி இறங்கி நின்று தள்ளிகிட்டு இருக்கிறோம் நீ மட்டும் ஜாலியாக ஏறி உட்காந்துக்கிட்டியா இறங்கி வந்து தள்ளப்பா அப்படின்னாரா நம்மளை மாதிரி ஒரு ஆசாமி அவன் நம்மளை மாதிரியே கற்பனை பண்ணான் அதாவது நாம தான் இந்த உலகத்துல ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறோம் மற்றவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிட்டான் அவன் ஒரு நாள் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டானா சுவாமி இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டம் இருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது அதனால நீங்க எனக்காக ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சா போதும் அது வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல என்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை இன்னொருத்தர் யாருகிட்டயாவது கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை என்கிட்ட மாத்தி கொடுத்துருங்க ஒரு மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்பர் அவ்வளவுதான் அப்படி பண்ணிவிட்டா போதும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டானா அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் ஒரு கனவு கண்டிருக்கான் வானத்தில இருந்து ஒரு குரல் கேட்டிருக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ஏ ஜனங்களே எல்லாரும் அவங்கவுங்க கஷ்டங்களை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்குங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நேரா இந்த ஊர் எல்லையில இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து சேருங்க அப்படின்னு அந்த குரல் ஆஹா கடவுள் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சேவி சாய்ச்சுட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டான் இவன் உடனே என்ன பண்ணா தன்கிட்ட இருந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் ஒரு சாக்கு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தான் தெருவுல இறங்கி நடக்கிறான் அங்க பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஆளுக்கு ஒரு பைய தூக்கிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் மூட்டையா கட்டி தலையில சுமந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் பார்த்தான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் வச்சிருக்கிற பைய இவன் பைய விட பெருசா இருந்தது இவன் பை தான் இருக்கிறதுலயே கொஞ்சம் சின்னதா தெரிஞ்சது இப்ப அவன் மறுபடியும் சாமியை வேண்டிக்கிட்டான் கடவுளே இப்ப உள்ள சூழ்நிலையை கவனிச்சா என்கிட்ட இருக்கிற பைய பரவாயில்ல தோணுது அதனால வேற பைய எதையும் மாத்த வேணாம் இதுவே பரவாயில்ல இந்த பையோட திரும்பி வீட்டுக்கு போனா போதும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எதுவும் நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாவேன் எல்லாரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கோயில்ல அந்த குரல் மறுபடியும் கேட்டுது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பைகளை சோகத்துல தொங்க விடுங்க திடீர்னு விளக்குகள் அணையும் மணி அடிக்கப்படும் அதுதான் அடையாளம் அந்த சமயத்துல இருட்டுல உங்களுக்கு வேண்டிய பைய நீங்க வந்து மாத்தி எடுத்துக்கலாம் தேர்ந்து எடுத்துக்கலாம் வெளிச்ச இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கு பக்கமா பார்த்து நீங்க நின்னுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்லிச்சா அந்த குரல் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு விளக்கு அணைஞ்சது மணி அடிச்சுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் விளக்குகள்லாம் எரிஞ்சுது இப்ப பார்த்தா எல்லாரும் அவங்க அவங்க பையையே கெட்டியா பிடிச்சிட்டு நிக்கிறாங்க இவனும் அப்படியே நிக்கிறான் இவன் மெதுவா பக்கத்துல நிக்கிறவங்கிட்ட கேட்டானா ஏன் நீங்க பைய கையிலே வச்சிருக்கிறீங்க செவத்துல மாட்டலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இல்லப்பா நீ ஏன் கையிலேயே வச்சிருக்கிறியோ அதே காரணத்துக்காக தான் நாங்களும் வச்சிருக்கிறோம் நம்ம கவலைகளை பத்தி நமக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் ஆனா மற்றவங்க கவலைகள் வந்து நமக்கு வந்து பரிச்சயம் இல்லாதவை பழக்கம் இல்லாதது அதனால வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கவலைகளை சமாளிக்கிறது சுலபம் தெரியாததை சமாளிக்கணும்னா மறுபடியும் ஆரம்பத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால பழைய நண்பர்களோட வாழறது தான் மேல் அப்படின்னு ஆனா அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் தன்னோட பையே போதும்னு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டானான் இது ஒரு பெரியவர் சொல்லியிருக்கிற கதை 
அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் தான் பெருசு அதை இன்னொருத்தவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ஊர்ல ஒரு நாள் ராத்திரி ஆகாயத்துல இருந்து கடவுள் குரல் கேக்குது இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அதாவது இங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லயே கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால எல்லாரும் அவங்க அவங்க கவலைகளை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்னார் கடவுள் உடனே வரிசையா எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சாங்க எல்லார் கையிலையும் பையி இருந்தது சின்னதும் பெருசுமா கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு தேடினார் கடவுள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில எதுவும் இல்லாம வெறும் கையை வீசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியா நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் கடவுள் அவங்ககிட்ட போனார் ஏன்பா உனக்கு கவலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கும் சில கவலைகள்லாம் உண்டு அப்படின்னு நான் அவன் எங்க அதெல்லாம்னு கேட்டிருக்காரு கடவுள் பின்னாடி லாரியில வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் அவன் ஒரு சராசரி மனிதனுடைய இயல்பு என்ன இன்பம் வந்தா துள்ளி குதிப்பான் துன்பம் வந்தா சோந்து போய் ஒரு மூலையில உட்காந்துருவான் இவன் தான் சராசரி மனிதன் ஆனா ஒருத்தன் இன்பம் வந்தா அதுக்காக மகிழ்ச்சி அடையறது இல்ல துன்பம் வந்தா அதுக்காக சோந்து போறது இல்ல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி இருந்தா அவன் சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒரு ஊர்ல ஒரு ஞானி இருந்தார் அவரை தேடிட்டு ஒரு பெரியவர் வந்தார் ஐயா ஞானத்துல சிறந்த ஞானம் எது அப்படின்னு கேட்டாராம் இதுக்கு அந்த ஞானி என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா இன்பத்தினால மகிழ்ச்சி அடையாமலும் துன்பத்தினால சோர்வு அடையாமலும் இருக்கிறது தான் அந்த ஞானம் பெரிய ஞானம் அப்படின்னாராம் சரி சுவாமி அப்படிப்பட்ட ஞானம் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டிருக்காரு இவரு அதை நான் ஒரு கழுதுகிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னாராம் அவரு இவருக்கு ஒன்னும் புரியல ஒரு மாதிரியா முழிச்சிருக்கிறார் இதை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் நீங்க நாளைக்கு காலையில நம்முடைய ஆசிரமத்துக்கு வாங்க புரிய வைக்கிறேன்னாராம் சரின்னு அவர் போயிட்டார் மறுநாள் காலையில ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஞானி அவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார் வாங்க வந்து இப்படி உட்காருங்க கொஞ்ச நேரத்துல இந்த வழியா ஒரு கழுத போகும் அதை கவனிச்சு பாருங்கன்னாரா இவருக்கு இன்னமும் ஒன்னும் புரியாம போச்சு ஒரே குழப்பம் இருந்தாலும் அந்த ஞானி சொன்னது மாதிரியே உட்கார்ந்துருக்கிறார் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த வழியா ஒரு கழுத போச்சு அது முதுக நிறைய அழுக்கு மூட்டைகள் அதை சுமந்துகிட்டு போகுது ஒரு செலவு தொழிலாளி அதை ஓடிட்டு போறார் கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு ஆறு இருக்கு அங்க போய் துணியெல்லாம் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு சாயந்தரமா திரும்பி இந்த வழியாவே வருவாங்க ஞானி சொன்னது மாதிரியே இந்த பெரியவர் அழுக்கு மூட்டையை சுமந்துகிட்டு போற அந்த கழுதியை கவனிச்சார் கழுத போயிட்டுது அதுக்கப்புறம் ஞானியை திரும்பி பார்த்தார் இப்ப அந்த ஞானி சொன்னார் சாயந்தரம் வரைக்கும் நீங்க இங்கேயே இருக்கணும்னார் அதே மாதிரி இவர் இருந்தார் சாயந்தரமா அந்த ஞானி சொன்னார் ஐயா இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல அந்த கழுத இந்த வழியா திரும்பி வரும் அதையும் கவனிச்சு பாருங்கன்னார் இவரும் கவனிச்சு பாக்குறார் கழுத வந்தது அது முதுகுல செலவை செய்யப்பட்ட துணி மூட்டை அது பாட்டுக்கு சுமந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்குது பெரியவருக்கு ஒன்றும் புரியல பொறுமை இழந்துட்டார் சரி சுவாமி இந்த கழுதைக்கும் உங்க ஞானத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னார் இப்ப அந்த ஞானி விளக்கினார் ஐயா இந்த கழுத இதே மாதிரி தினமும் காலையில அழுக்கு மூட்டைகளை சுமந்துகிட்டு ஆத்துக்கு போகுது மாலையில வெண்மையான சுத்தமான துணிகளை சுமந்துகிட்டு திரும்பி ஊருக்கு போகுது காலையில இது போகும் பொழுது முதுகல அழுக்கு மூட்டைகளை சுமந்துகிட்டு போறோமேங்கிற வருத்தமும் அதுக்கு கிடையாது சாயந்தரம் திரும்பி வரும் பொழுது சுத்தமான துணிகளை சுமந்துகிட்டு வர்றோமேங்கிற மகிழ்ச்சி அதுக்கு இல்ல இத பார்த்துதான் நானும் அது மாதிரி ஞானத்தை கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னாராம் அதனால யாரு கத்து கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத விட எதை கத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறது தான் முக்கியம் ஒரு சினிமா பாக்குறோம் ஒரு அருவி கொட்டுறது மாதிரி காட்சி வருது தண்ணீர் வழியுது படம் முடிஞ்சதும் பாத்தீங்கன்னா அந்த திரை என்ன நனைஞ்சு போயா இருக்கும் ஒரு தீ பிடிச்சி எரியிற காட்சியே சினிமாவில பாக்குறீங்க காட்சி முடிஞ்சதும் அந்த வெண் திரையே கருகி போயா இருக்கும் படத்துல வர்ற தண்ணீரும் நெருப்பும் அந்த திரைய பாதிக்கிறது இல்ல நாம அந்த திரை மாதிரி இருக்கிறது கத்துக்கணுமா அந்த பக்குவம் வந்துட்டதுன்னா இன்பமும் துன்பமும் நம்ம வந்து எதுவும் செய்யாது ஒரு சினிமாவை பாக்குற வரைக்கும் சிரிக்கலாம் அழலாம் பாத்துட்டு வெளியில வரும்பொழுது அழுதுகிட்டே வரக்கூடாது ஒருத்தர் வந்தார் அப்படி படம் முடிஞ்சு வெளியில வரும்பொழுது அருவி மாதிரி கண்ணீர் சிந்திக்கிட்டே வரார் ஏன் சார் படம் அவ்வளவு சோகமா அப்படின்னு கேட்டார் இன்னொருத்தர் இல்ல சார் கூட்டம் ரொம்ப குறைச்சல் சார் மொத்தம் படம் பார்க்க வந்தவங்களே பதினஞ்சு பேர் தான் சார் அப்படின்னார் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டு அதுக்கு நீங்க ஏன் சார் அழறீங்கன்னு கேட்டார் அவரு இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளரே நான் தான் சார் அப்படின்னாரா இவர் இந்த இளைஞன் சாலை ஓரமா அழுதுகிட்டு உட்காந்துருந்தான் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடுற ஒருத்தன் அந்த பக்கமா வந்தான் இவனை பார்த்தான் 
ஏன் எழுதிக்கிட்டு உட்காந்துருக்குற என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு இவன் சொன்னா என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல நான் இந்த உலகத்துல இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அதனாலதான் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா உன்கிட்ட மறைஞ்சிருக்கிற புதையல் என் கண்ணுக்கு நல்லா தெரியுது அது உனக்கு புரியல அதனாலதான் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்னது புதையல் இருக்குதா உங்க கண்ணுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமா எனக்கு தெரியுது அந்த புதையல நீ விக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் இத கேட்டதும் அந்த இளைஞனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு என்னது இப்படி கேக்குறானே அப்படின்னு என்கிட்ட ஒரு காசு கூட இல்லையே அப்படி இருக்கிறப்போ புதையல் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா இந்த நேரத்துல அந்த பிச்சைக்காரன் சிரிச்சான் இப்படிதான் இந்த உலகத்துல எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆஹ் என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லி ஆனா அவங்க கிட்டதான் புதையல் இருக்கு நீ வேணும்னா என் கூட வா நம்ம நாட்டு அரசர்கிட்ட போவோம் உங்ககிட்ட இருக்கிற புதையல அவர் நல்ல வேலைக்கு எடுத்துக்குவார் அப்படின்னா அது எப்படி உனக்கு தெரியும்னா இதுக்கு முன்னாடியும் இது மாதிரி பல பேரை நான் வந்து ராஜா கிட்ட அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறேன் அதனாலதான் உன்னை பார்த்தேன் உன்னையும் கூப்பிடுறேன் நீ சரின்னு சொன்னா உன்னை அழைச்சிட்டு போறேன் உங்ககிட்ட இருக்கிற புதையில அவர் நல்ல வேலை கொடுத்து எடுத்துக்குவார் அப்படின்னு சொன்னான் இவன் இப்படி சொல்றதும் அந்த இளைஞனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இது என்னது இந்த ஆள் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறான் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது அதுவும் இல்லாம இவனே பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் இவன் போய் நம்மள ராஜா கிட்ட அழைச்சிட்டு போறதா போறேங்கிறானே என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவன் யோசனை பண்ணான் என்ன யோசிக்கிற உனக்கு பணம் வேணும்னா என்னோட வா அப்படின்னா இளைஞன் ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் சரி இங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறத விட அங்கேயாவது போய் பார்ப்போமே இங்கே அழுதுட்டு உட்காந்து இருக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் ஏதோ கூப்பிடுறான் போய் பார்த்துட்டு வருவோமே அப்படின்னு சொல்லி அவன் கூட புறப்பட்டான் பிச்சைக்காரன் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கிறான் இந்த இளைஞன் பின்னாடி நடந்து போயிட்டு இருக்கான் ரெண்டு பேரும் அரண்மனையை நோக்கி போறாங்க பாதி வழி போயிருப்பாங்க வழியில அந்த பிச்சைக்காரன் சொன்னான் இத பாரு முன்னாடியே சில விஷயங்கள்ல நாம பேசிக்க வேண்டியிருக்கு சரியா தெளிவா முடிவு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ராஜா கிட்ட போகணும் ஏன்னா அங்க போய் அது முடியாது இது முடியாதுன்னு நாம நமக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது ராஜாவுக்கு விலைய பத்தி கவலையே இல்லை எவ்வளவு சொன்னாலும் நமக்கு பணம் கிடைச்சிரும் ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் இதை விக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லைன்னு சொல்லிடக்கூடாது அதனால வந்து புதையில விக்கிறதா இல்லையாங்கிறத இங்கேயே தெளிவா முடிவு செஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா ராஜா கிட்ட போய் அங்க போய் குழப்பிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னான் இளைஞனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன சொல்ற நீ ஏங்கிட்டையா புதையலா எங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி குழம்பி போனான் இப்போ அந்த பிச்சைக்காரன் சொன்னான் இந்த பாரு இப்ப உதாரணத்துக்கு உன்னுடைய கண்களை எடுத்துக்கோ அதுக்கு நீ என்ன விலை கேட்டுற போற நான் வந்து அதுக்கு ராஜா கிட்ட இருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கி தர முடியும் உன்னுடைய இருதயத்தை கொடுக்குறியா இருபது லட்சம் ரூபா வாங்கி தரேன் மூளைய கொடுக்குறியா முப்பது லட்சம் வாங்கி தரேன் என்ன சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிச்சைக்காரன் பேசிக்கிட்டே போறான் இளைஞனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது என்ன உளர்ற உனக்கு என்ன பைத்தியமா கண்ணையும் மூளையையும் இருதயத்தையுமா விற்பாங்க என்ன வேலை கொடுத்தாலும் அதையெல்லாம் நான் விற்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை நான் விற்க மாட்டேன் அதை கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றது இப்படி நான் மட்டும் இல்லை யாருமே இதை விற்கிறதுக்கு தயாரா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னான் அந்த இளைஞன் இவன் இப்படி சொன்னதும் அந்த பிச்சைக்காரன் வாய் விட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்ப பைத்தியமானது நானா நீயா லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பொறுமானம் உள்ள பொருள்களை உங்ககிட்டயே வச்சுக்கிட்டு விற்க முடியாதுன்னு சொல்ற நீ தான் ஏழை என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு மரத்தடியில உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கிறியே அப்படின்னு சொன்னான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பல பேரு தன்கிட்ட புதஞ்சிருக்கிற ஆற்றல புரிஞ்சுக்க முடியாம அவதிப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குங்கறது அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல அதனாலதான் என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லி அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க இத விளங்க வைக்கிறதுக்கு பெரியவங்க சொல்ற கதை இது நம்ம கிட்ட இருக்கிற புதையில நாம தான் தோண்டி எடுக்கணும் உண்மையான புதையல்ங்கிறது உள்ள இருக்கு ஆனா அதை வெளியில தேடுற ஆசாமிகள் தான் அதிகம் சராசரி மனித இயல்பு அப்படி நம்ம கிட்ட விலை மதிக்க முடியாத பகுத்தறிவு இருக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைச்சு ஓரமா உட்காந்துடக்கூடாது முயற்சி செஞ்சா முடியாத காரியம் எதுவுமே இல்லை ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் வெளியில ஒரு டாக்ஸி நின்றுகிட்டு இருந்தது அந்த பக்கமா வந்த ஒருத்தர் டாக்ஸி டிரைவரை பார்த்து சொன்னார் ஐயா உங்க வண்டியில பின் சீட்ல ஒரு மணிப்பரிசு கிடக்கு யாரோ மறந்து விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க 
அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை அது காலி பர்ஸு தான் நான் தான் அதை அங்கே போட்டு வச்சிருக்கிறேன்னார் டிரைவர் ஏன்னு கேட்டார் அவர் இதுக்கு டிரைவர் சொன்னார் அதை பார்க்குற யாராவது அதை எடுத்துக்கலாம்ங்கிற ஆசையிலையாவது சவாரிக்கு வருவாங்க அதுக்காக தான் போட்டு வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னாரு ஒரே ஒரு ஊர் அந்த ஊருக்கு பேரு கொடையாளிப்பட்டி அந்த பேருக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த ஊர் மக்களும் யார் வந்து என்ன கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்லாம கொடுப்பாங்க கொடையாளிகள் நிறைந்த ஊர் ஏனாமா மட்டும் இல்லை கடனாவும் பணம் கொடுப்பாங்க யாருக்காவது அவசரமா பணம் தேவைப்பட்டுதுன்னு வச்சுங்க அந்த ஊருக்கு போய் வாங்கிக்கலாம் பத்திரம் தேவையில்லை சாட்சி தேவையில்லை ஜாமீன் தேவையில்லை எந்த உத்தரவாதமும் கேட்காம பணம் கொடுத்துருவாங்க நம்மளால் ஒருத்தனுக்கு பணம் தேவைப்பட்டுது சொந்த பந்தம்லாம் கேட்டு பார்த்தா யாரும் கொடுக்குற வழியாக தெரியல எல்லாரும் அவங்கவுங்க சௌரியத்தை பார்க்குறவங்க அடுத்தவங்க சௌரியத்தை பற்றி கவலைப்படாதவங்க இவன் எல்லாரையும் கேட்டு பார்த்துட்டு சோர்ந்து போய் உக்காந்துட்டான் அந்த நேரம் தான் கொடையாளிப்பட்டியை பற்றி கேள்விப்பட்டான் அப்படி ஒரு ஊர் இருக்கிறது தெரிஞ்சதும் அந்த ஊருக்கு வழி கேட்டுக்கிட்டு ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனான் வயல்காட்டு வழியாக போக வேண்டியிருந்தது மெதுவாக நடந்து ஊர் எல்லைக்கு வந்துட்டான் ரெண்டு பக்கமும் விவசாய வேலைகள் மும்மரமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஏர் உழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அங்கே ஒரு ஆளை பாம்பு கடிச்சுட்டுது பக்கத்தில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க ஓடி வந்தாங்க அவசரமாக செய்ய வேண்டிய முதல் உதவியெல்லாம் செஞ்சு பார்த்தாங்க பலன் இல்லை அந்த ஆள் செத்து விட்டான் அவன் செத்து விட்டான்னு தெரிஞ்சதும் அவனை தூக்கி வரப்பு மேலே போட்டுட்டு எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்கே ஒரு ஆள் இவனை பார்த்து சொன்னான் ஐயா நீங்கள் போகிற வழியில் இவன் சொந்தக்காரன் இவனுக்கு சோறு கொண்டுகிட்டு வருவான் இவன் இங்கே செத்துட்டான்னு அவங்ககிட்ட சொல்லிவிடுங்க அப்படின்னா இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னடா இது பாம்பு கடிச்சுட்டுதுன்னதும் பதறி அடிச்சுக்கிட்டு ஓடி வந்தாங்க செத்துட்டான்னதும் பேசாமல் தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே நடந்து போகிறான் எதிரில் சோறு கொண்டுகிட்டு ஒரு ஆள் வந்தான் இவன் விவரத்தை சொன்னான் அங்கே அவங்க சொந்தக்காரன் பாம்பு கடிச்சு செத்து போட்டான் அப்படின்னா அவன் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக நின்னான் அதுக்கப்புறமா அங்கேயே வரப்பில் உக்காந்து கொண்டுகிட்டு வந்த சோத்தை தானே சாப்பிட்டு முடித்தான் பேசாமல் எழுந்திரிச்சு திரும்பி போட்டான் கொஞ்சம் கூட பதறில் அழலை இப்படியும் ஒரு ஊரா அப்படின்னு நினச்சி ஆச்சரியப்பட்டுக்கிட்டே இவன் ஊருக்குள்ளே போனான் ஒரு பெரிய மனுஷனை பார்த்து பணம் கேட்டான் அவரும் இவனோட பேரையும் ஊரையும் மட்டும் விசாரிச்சுக்கிட்டு தேவையான பணத்தை கொடுத்துட்டார் பணத்தை வாங்கிட்ட பிறகு தன்னுடைய மனசை அரிச்சிக்கிட்டு இருந்த அந்த விஷயத்தை பற்றி கேட்டான் ஐயா வழியில் ஒருத்தன் செத்துட்டான் அவனை அப்படியே தூக்கி வரப்பில் போட்டுட்டு எல்லாரும் வயல்வெளி வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னா இதுக்கு அந்த பெரியவர் சொன்னார் ஆமாம் அப்படி தான் செய்வோம் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு திரும்புறப்ப அவனை தூக்கிட்டு வந்து அடக்கம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னார் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னா ஏன் உங்க ஊர்ல யாராவது செத்துட்டா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் என்ன இப்படி கேட்குறீங்க எங்க ஊர்ல எல்லாம் பணத்தை தூக்க விட மாட்டாங்க ஒப்பாரி வைப்பாங்க கட்டி புரண்டு அழுது புலம்பி தீர்த்துருவாங்க அப்படின்னா இவன் பெரியவர் பார்த்தார் அவங்கிட்ட கொடுத்த பணத்தை லபக்குன்னு பறிச்சுக்கிட்டார் திருப்பி வாங்கிட்டார் இவன் பதறி போய் நிற்கிறான் அவர் சொன்னார் பணத்தையே விட மாட்டேன்னு கட்டுப்பிடிச்சி அழுதா நான் கொடுத்த பணத்தை மட்டும் எப்படி திருப்பி கொடுக்க போகிறேன் போயிட்டு வா அப்படின்னு விரட்டி விட்டாரான் இந்த கதையை நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் கதை வேடிக்கையாக தெரிஞ்சால் கூட இதில் கருத்து உண்டு பணம் பிணம் இது ரெண்டையுமே விடுறதுக்கு அவ்வளவு சுலபமாக மனம் வர்றதில்லை இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்லேயும் அறிவார்ந்த செயல்பாடு தேவை ஒரு பேருந்து மரத்தில் மோதி விட்டுது எல்லாரும் அடிபட்டு முனையிட்டு கிடக்கிறாங்க டிரைவர் கண்டக்டர் இவங்களுக்கும் அடி அவங்களும் ஒரு பக்கம் கிடக்கிறாங்க ஒரு மூலையில் கிடக்கிற ஒருத்தன் மெதுவாக முக்கி முனகி கண்டக்டர் கண்டக்டர்னு சத்தம் போடுறான் கண்டக்டர் மெதுவாக நகர்ந்து அவங்ககிட்ட போய் என்னன்னு விசாரிக்கிறார் அவன் ரொம்ப சிரமப்பட்டு வாயை திறந்து ஒரு பதினஞ்சு காசு செல்ற பாக்கி அப்படின்னு ஒரு சராசரி மனிதனுடைய இயல்பு என்ன இன்பம் வந்தால் துள்ளி குதிப்பான் துன்பம் வந்தால் சோர்ந்து போய் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருவான் இவன் தான் சராசரி மனிதன் ஆனால் ஒருத்தன் இன்பம் வந்தால் அதுக்காக மகிழ்ச்சி அடையிறதில்ல துன்பம் வந்தால் அதுக்காக சோர்ந்து போகிறதில்ல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி இருந்தால் அவன் சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒரு ஊரில் ஒரு ஞானி இருந்தார் அவரை தேடிட்டு ஒரு பெரியவர் வந்தார் ஐயா ஞானத்தில் சிறந்த ஞானம் எது அப்படின்னு கேட்டாராம் இதுக்கு அந்த ஞானி என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா இன்பத்தினால மகிழ்ச்சி அடையாமலும் துன்பத்தினால சோர்வு அடையாமலும் இருக்கிறது தான் அந்த ஞானம் பெரிய ஞானம் அப்படின்னாராம் சரி சுவாமி அப்படிப்பட்ட ஞானம் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டிருக்காரு இவர் அதை நான் ஒரு கழுதுகிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னாராம் அவர் 
இவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஒரு மாதிரியாக முழிச்சிருக்கிறார் இதை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் நம்முடைய ஆசிரமத்துக்கு வாங்க புரிய வைக்கிறேன் நாராம் சரின்னு அவர் போயிட்டார் மறுநாள் காலையில் ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஞானி அவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார் வாங்க வந்து இப்படி உட்காருங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த வழியாக ஒரு கழுதை போகும் அதை கவனித்து பாருங்கன்னாரா இவருக்கு இன்னமும் ஒன்றும் புரியாமல் போச்சு ஒரே குழப்பம் இருந்தாலும் அந்த ஞானி சொன்னது மாதிரியே உட்காந்துருக்கிறார் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த வழியாக ஒரு கழுதை போச்சு அது முதுக நிறைய அழுக்கு மூட்டைகள் அதை சுமந்துக்கிட்டு போகுது ஒரு செலவு தொழிலாளி அதை ஓடிட்டு போகிறார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு ஆறு இருக்குது அங்கே போய் துணியெல்லாம் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு சாயந்தரமாக திரும்பி இந்த வழியாகவே வருவாங்க ஞானி சொன்னது மாதிரியே இந்த பெரியவர் அழுக்கு மூட்டையை சுமந்துக்கிட்டு போகிற அந்த கழுதியை கவனித்தார் கழுதை போயிட்டுது அதுக்கப்புறம் ஞானியை திரும்பி பார்த்தார் இப்போ அந்த ஞானி சொன்னார் சாயந்தரம் வரைக்கும் நீங்கள் எங்கேயே இருக்கணும்னார் அதே மாதிரி இவர் இருந்தார் சாயந்தரமாக அந்த ஞானி சொன்னார் ஐயா இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த கழுதை இந்த வழியாக திரும்பி வரும் அதையும் கவனித்து பாருங்கன்னார் இவரும் கவனித்து பார்க்குறார் கழுதை வந்தது அது முதுகில் செலவை செய்யப்பட்ட துணி மூட்டை அது பாட்டுக்கு சுமந்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்குது பெரியவருக்கு ஒன்றும் புரியல பொறுமை இழந்துட்டார் சரி சுவாமி இந்த கழுதைக்கும் உங்கள் ஞானத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னார் இப்போ அந்த ஞானி விளக்கினார் ஐயா இந்த கழுதை இதே மாதிரி தினமும் காலையில் அழுக்கு மூட்டைகளை சுமந்துக்கிட்டு ஆற்றுக்கு போகுது மாலையில் வெண்மையான சுத்தமான துணிகளை சுமந்துக்கிட்டு திரும்பி ஊருக்கு போகுது காலையில் இது போகும்பொழுது முதுகில் அழுக்கு மூட்டைகளை சுமந்துக்கிட்டு போகிறோமேங்கிற வருத்தமும் அதுக்கு கிடையாது சாயந்தரம் திரும்பி வரும்பொழுது சுத்தமான துணிகளை சுமந்துக்கிட்டு வர்றோமேங்கிற மகிழ்ச்சி அதுக்கு இல்லை இதை பார்த்து தான் நானும் அது மாதிரி ஞானத்தை கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னாராம் அதனால் யார் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத விட எதை கற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஒரு சினிமா பார்க்குறோம் ஒரு அருவி கொட்டுறது மாதிரி காட்சி வருது தண்ணீர் வழியுது படம் முடிஞ்சதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரை என்ன நனைஞ்சு போயா இருக்கும் ஒரு தீப்பிடிச்சு எரிகிற காட்சியே சினிமாவில் பார்க்குறீங்க காட்சி முடிஞ்சதும் அந்த வெண் திரையே கருகி போயா இருக்கும் படத்தில் வர்ற தண்ணீரும் நெருப்பும் அந்த திரையை பாதிக்கிறது இல்லை நாம் அந்த திரை மாதிரி இருக்கிறது கற்றுக்கணுமா அந்த பக்குவம் வந்துட்டுதுன்னா இன்பமும் துன்பமும் நம்ம வந்து எதுவும் செய்யாது ஒரு சினிமாவை பார்க்குற வரைக்கும் சிரிக்கலாம் அழலாம் பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்பொழுது அழுதுகிட்டே வரக்கூடாது ஒருத்தர் வந்தார் அப்படி படம் முடிஞ்சு வெளியில் வரும்பொழுது அருவி மாதிரி கண்ணீர் சிந்திக்கிட்டே வரார் ஏன் சார் படம் அவ்வளவு சோகமா அப்படின்னு கேட்டார் இன்னொருத்தர் இல்லை சார் கூட்டம் ரொம்ப குறைச்சல் சார் மொத்தம் படம் பார்க்க வந்தவங்களே பதினஞ்சு பேர் தான் சார் அப்படின்னார் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே அதுக்கு நீங்கள் ஏன் சார் அழறீங்கன்னு கேட்டார் அவர் இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளரே நான் தான் சார் அப்படின்னாரா இவர் ஒரு ரயில் வேகமாக போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொஞ்சம் நேரம் நின்றுது அப்போ அதில் ஒரு ஆள் ஏறினார் தலையில் ஒரு மூட்டையை வச்சுருந்தார் மூட்டையை தலையில் சுமந்துக்கிட்டே உள்ளே வந்தார் மூட்டையை தலையில் சுமந்துக்கிட்டே ஒரு இடத்துல உட்காந்தார் ரயில் மறுபடியும் புறப்பட்டுது இவர் தன் தலையில் இருந்த மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கணும்ல வைக்கல சுமந்துக்கிட்டே வரார் எதிரில் உட்காந்துருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க ஏன் இப்படியே உட்காந்துருக்கிறீங்க தலையில் மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கலாமே அப்படின்னார் வேணாங்க பாவம் தலையில் இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி ரயிலில் வச்சா ரயிலுக்கு பாரம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னார் அவர் இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா நமக்கு சிரிப்பு தான் வரும் ஏன்னா ரயிலுங்கிறது அந்த மூட்டையையும் சேர்த்து சுமந்துக்கிட்டு தான் போகுது அவன் அந்த மூட்டையை தலையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் தலையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் அதனால் ரயிலுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போகிறதில்லை அதே மாதிரி தான் நம்ம மனமும் இதுவும் ஒரு தேவையில்லாத சுமை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமாக இருக்கும் ரயில் பிரயாணம் பண்ணுற அந்த ஆள் மூட்டையை சுமக்கிறான் வாழ்க்கை பிரயாணம் பண்ணுற நாம் மனசை சுமக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை மனசை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா பாரம் இல்லாமல் வாழலாம் பறவைகள் மாதிரி பறக்கலாம் குழந்தைகள் மாதிரி கள்ளங்கபடம் இல்லாமல் வாழலாம் இந்த வெளி உலகத்தில் நாம் நிலை பெற்று இருக்கணும் வேறூன்றி இருக்கணும் அதே சமயம் நம்முடைய உள்வெளியில் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பாரம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ பறக்கணும் நதியை போல் ஓடணும் மிதக்கணும் பயணம் சுகமாக இருக்கும் களைப்பு தெரியாது கவலை தெரியாது ஒரு சீடன் போதி தர்மரை நாடி வந்தான் குருவே நீங்கள் வந்து என்ன வெறுமையாக இருக்க சொன்னீங்க நான் இப்போ மறுபடியும் வெறுமையானவன் ஆகிட்டேன் அதனால் வந்து இப்போ என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்னான் உடனே அந்த குரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அவன் தலையில் அடித்து 
போய் அந்த வெற்றுத்தன்மையையும் வீசி எறிந்து விட்டுவா அப்படின்னார் நான் இப்போ காலியா இருக்கிறேன்னு ஒருத்தன் சொல்றான்னு வச்சுங்க அது உண்மை இல்லை ஏன்னா இன்னமும் அதுல நான்கிற எண்ணம் இருக்குது எந்த சிந்தனையும் இல்லாம இருக்கிறது கடினம் தான் ஆனாலும் மனிதன் வந்து அதுல உள்ள நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா இவ்வளவு தூரம் தூக்கி சுமந்துகிட்டு வந்த அந்த மனதின் முட்டாள்தனத்தை அவனே பார்த்துட்டு சிரிப்பான் இதுதான் பெரியவங்க சொல்லி இருக்கிற ஆலோசனை நம்மளும் ஒருத்தன் தலையில ஒரு பெரிய மூங்கில் கூடையோட ரயில்ல வந்து உட்கார்ந்தான் கூட தலையில இருந்தது கீழே இறக்கி வைக்கல எதிரில் இருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க எதுக்காக அதை அனாவசியமா சுமந்துகிட்டே இருக்கீங்க கீழே இறக்கி வைங்களேன்னார் இல்லைங்க நான் வீட்டை விட்டு புறப்படும் பொழுது என் பையன் சொல்லிவிட்டான் கூடைய தலையை விட்டு இறக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னார் அவன் சின்ன பையன் விவரம் இல்லாமல் சொல்லியிருப்பான் இப்போ என்ன நேரில் வந்தால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்கள் இறக்கி வைங்கன்னார் அவர் அவன் நேரில் பார்த்துக்கிட்டு இல்லை இருந்தாலும் நான் இந்த கூடையை கீழே இறக்கி வச்சா அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னார் இவர் அது எப்படின்னார் அவர் அவன் தனக்கு டிக்கெட் வாங்க வேணாம்னு சொல்லி இப்போ இந்த கூட உள்ள தான் உட்காந்துருக்கிறான் அப்படின்னார் இவர் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை வேறொரு பதிவில் சந்திக்கும் வரை இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ராஜா